ndugu zangu nisikilize kuna kauli moja nadhani mwanzo mtanielewa wakati naongea lakini mtanielewa baadaye sipendi na mimi ni miongoni mwa watu kama sipendi kitu sipendi na nakuwa wazi labda nieleweshe mpaka nikipende unafiki sio sehemu ya maisha yangu mimi sipendi kauli na inaonekana ina hekima ila haina hekima kwa mjibu wa biblia kauli inayosema usichanganye mambo ya kiro na siasa hii kauli ni mbaya na nitawaambia kivi hii kauli italeta mgawanyiko itaweka viongozi wa kiro mbali na itaweka wanasiasa mbali na kanisa ni kauli kama rafiki lakini sio rafiki nataka niwaambie kwa mjibu wa maandiko uweze kutenganisha kitu cha kiroho na siasa wala uweze kutenganisha kitu cha taifa na mambo ya kiroho hivi vitu kauli nitakiwa iwe hivi kwamba unapokuwa mtu wa kiroho jua cha kuongea kwenye siasa na unapokuwa mtu wa siasa jua cha kuongea kwa watu wa kiroho lakini sio kusema moja kwa moja usiingilie hiyo kauli sio sawa Mungu akati anaumba alipotuumba alituwekea utawala na mwanzoni kusoma maandiko vizuri system ya mwanzoni ya utawala kiongozi wa kidini ndio huyo huyo alikuwa ni kiongozi wa kisiasa au janielewa katika system ya utawala ya awali kiongozi wa kidini ndiye alikuwa huyo huyo Mungu anampa mamlaka ya uongozi wa nini wa jamii au wa siasa na ndio maana katika maandiko utakuta mara nyingi Mungu anamtia mafuta kiongozi na kusema ni mfalume. Neno mfalume naomba usilisahau. Tutaliangalia kwenye Biblia moja hapa Kiingereza palipo neno mfalume Biblia inasema government. So Mungu alikuwa anamuita mfalume, anamwekea mafuta kuwa kiongozi wa kisiasa au kiongozi wa kiserikali, alafu anamfanya pia kuwa kiongozi wa kiroho. Nitakupa mifano. Mwanzoni kabisa Mungu alianza kuwaweka viongozi kwa kutumia watu wanaitwa waamuzi. Waamuzi ni majaji. Hawa majaji leo unaoona, majaji wa mahakama. Mungu aliwatumia kama viongozi wa kiserikali na wakati huo au tutumie neno jamii na wakati huo akawa viongozi wa kiroho. Hao hao majaji. Ukisoma kitabu kile cha cha judges, yani kitabu cha waamuzi, sura ya pili sikia Mungu anaposema. Ni wakati Bwana alipowainulia waamuzi, yani judges ni wakati Bwana Mungu alipoinulia waamuzi ndipo Bwana alikuwa pamoja na, na mwamzi huyo ni Mungu aliyemweka huyo mwamzi na Mungu akawa na mwamzi huyo akawaokoa na mikono ya adui zao siku zote za mwamzi huyo maana Bwana aligairi kwa ajili ya kuugua kwao kwa sababu ya watu wale waliowaenea walio na kuwasumbua i mean waliowaonea na kuwasumbua kwa Biblia inasema kuna kipindi Mungu alikuwa anatumia judges hebu sema judges sema waamuzi aliwachukua waamuzi akawapa roho wake akawapa hekima yake akawapa nguvu waende kwenye jamii wafanye kazi mbili wawaongoze watu kwenye mambo ya kiroho na wawaamue na maadui zao kwa wao kazi zao ilikuwa ni kupokea kesi imekuwa hivi ni manyanganyo hivi ardhi yangu imekuwa hivi mfilisti amekuja mfilisti ameingilia wafilisti wanafanya kwa hiyo walikuwa wanaamua na kuhakikisha wanaleta amani kwenye jamii at the same time wanaohudumia kiroho so hakuna namna yote kusema watu wa kiroho wakae kule mbali usituingilie na sisi watu wa serikali tukae kule tuingilie nchi itaharibika kuna namna ya vitu hivi kuja pamoja na tukafanya jambo kwa pamoja na nchi yetu ikainuliwa mtu mmoja aseme amina ukiendelea mbele katika kitabu cha waamuzi 13:2 Samson ni mmoja hapo ya waamuzi walikuepo waamuzi uh, wakubwa saba tu wakubwa wakina Yefta, wakina Gideon, wakina Othaniel, wakina Heudi, walikuwa hapo wakina Deborah. Hao wote ni waamuzi kwenye Biblia. Na Samson alikuwa ni miongoni mwa waamuzi ambao Mungu aliwaleta. Sasa leo nikiuliza kwa haraka haraka hapa, wengi mnamjua Samson as a spiritual leader. Wengi wanamjua Samson kama kiongozi wa kiroho, mtu mwenye nguvu za Mungu alimpa nguvu. Lakini Samson alikuwa ni muamuzi, alikuwa ni jaji ambaye Mungu alimtumia ku solve kesi nyingi. Ukiende maandiko nasema hivi Palikuwa na mtu mmoja wa sora wa jamaa ya wadani jina lake kitwa Manoa na mke wake alikuwa tasa hakuzaa watoto malaika wa bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia tazama wewe sasa utasa uzai lakini utachukua mimba na utamzaa mtoto mwanamume sasa watu wakiona uzao wa Samson umehusisha malaika watu wanapoona uzao wa Samson umehusisha malaika hawamwazaji Samson kama kiongozi wa jamii 
Wanajua ni kiroho peke yake. I will show you later. Tuendele. Basi sasa jihadhari na kuomba usinywe divai wala kileo wala usile kitu kilicho najis. Ah ni maelekezo malaika anawapa wazazi wa nani? Wa Samson kabla mama jatunga mimba. Kwani tazama utachukua mimba na utamzaa mtoto mwanamume na wembe usipite juu ya kichwa chake maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu neno mnadhiri wa Mungu au mnadharayo hii ni spiritual covenant ili ni agano la kiroho anasema na atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni na ataanza kuokoa Israeli na mikono ya Filisti hii ni jamii maana wakati Mungu anaenda kuokoa Israeli na mikono ya Filisti alikuwa endi kiroho alikuwa endi kutumia maombi hapa alikuwa anatumia uwezo na hekima yake kuamua so huyu ndio alikuwa anaweza kuingia kuamua na jeshi liyo kwa chini yake na kuhakikisha na arrest ya watu wanakaa sawa. Kwa hiyo ni mfano kwamba Mungu alitawala kupitia watu wake wakaweza kuitawala jamii na kiroho kwa wakati mmoja. Mfano mzuri utakao uelewa vizuri ni wafalume. Wafalume. Mungu alipomteua mfalume katika Israeli, alimteua aongoze kiroho na aongoze kijamii au kiserikali au kisiasa. Samuel wa kwanza 16 mstari wa kwanza peke yake. Maandiko yanasema Bwana akamwambia Samuel hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli ijaze pembe yako mafuta uende nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehem maana nimejipatia mfarume katika wanae maana nimejipatia mfarume katika wanawe ni nani anazungumzwa hapo Cheo gani Nijibu kanisa lote Cheo gani Okay Biblia nasema akamtia mafuta awe nani? Okay, mfalume kuna nchi zinazoongozwa na wafalume. Zingine zinazoongozwa na wafalume. Zingine zinaongozwa na rais. So hiki cheo ambacho alitoa mafuta sio cha kiroho. Tukubaliane mpaka hapo. Oh. Naanza kujihubiri mwenyewe nao sasa. Anasema nenda ukamtie mafuta awe mfalume kwa watu wangu. This is not a spiritual position ikiso cheo cha kiroho hiki ni cheo cha kuongoza jamii lakini unamkuta Daudi huyo huyo ambaye kwa nchi yetu kama Daudi na alikuwa kiongozi hapa maana ni rais wa nchi unamkuta Daudi huyo huyo ambaye alikuwa ni kiongozi wa jamii kama mfalume maandiko mengine yanamueleza ni prophet ni nabii ukienda kitabu kile cha matendo ya mitume sura ya 2:30 niweke version ya Kiswahili kwanza matendo ya mitume 2:30 Ebu mwangalie Daudi. Hapa zinazungumzwa habari za Daudi. Okay? Basi kwa kuwa ni nabii, kwa kuwa ni nani? Nabii. Basi kwa kuwa ni nabii, alijua ya kuwa Mungu amemwapia kwa kiapo, ya kwamba katika uzao wa viuno vyake atamketisha mmoja katika kiti chake cha enzi. Nao, hapo uwezi kuona jina Daudi, twende kwenye God's Word Translation. Kwenye God's Word Translation inasema hivi, David was a prophet. Is that a king? Is he say David was a king? No. David was a prophet and knew that God has promised with an oath that he would place one of David's descendants on his throne. Kwamba Daudi alikuwa ni nabii. Huku Samuel anatuambia Daudi alikuwa ni mfalume. Je, andiko hilo limekosea? No 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 no. Alikuwa akisimama kwa watu wa Mungu. He is a prophet. Akienda kwenye jamii ni mfalume wao. So there is no any way to kutenganisha jamii au uongozi wa jamii na uongozi una uongozi wa kiroho wanatengana tu kwenye majukumu lakini lazima wakae pamoja lazima waketi pamoja kama walivyo viongozi wetu walivyokuja hapa hii ndio endao pendeza na taifa lazima itasonga mbele kama unaipenda Tanzania nyoa bendera na skafu yako sema Tanzania oye kwa staili hii nchi inaenda lakini ukianza no 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 wewe pasta wewe wewe nini No no no, we padiri usiniambie. Hatwendi kokote. Ila inatakiwa huyu ajue anaongeaje na mipaka ipi na huyu naye akija aongeeje na mipaka ipi. Hapo utaelewana. Lakini hii sentence ya kuweka kwamba ah tusingiliane tusichangamane. Mimi naikataa. Watu wa Mungu, watu wa Mungu, watu wa Mungu, watu wa Mungu. Wana naongea na Watanzania wanaoipenda Tanzania vigelegele na makofi mndani. Sasa kiboko ya yote ni Mungu wakati anamtuma Yesu. <laughs> Wakati Mungu anamtuma Yesu akasema nenda duniani na kutuma kama mwanangu ukalete amani ukahubiri watu lakini serikali zote zitakuwa juu yako 
Sote. Sote. Na ndio maana Yesu anaitwa mfalume wa wafalume. Na Bwana wa mabwana. Can I show you? Isaya. Isaya. Isaya 9:6 Kiswahili. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume na uwezo wa kifalume utakuwa mebegani mwake. Naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Baba wa milele. Mfalume wa amani. Biblia inasema huyo mwana atakayekuja atakuwa na uungu. Ataitwa Mungu. Hii ni ki, serikali kiro. Answer me. Yesu anapokuja Biblia inasema namleta kama Mungu mwenye nguvu. Imesimama kiserikali, kijamii au kiroho. Tunakubaliana Yesu akuja kiroho. Good. Now let, let me surprise you. Tuenda kwenye version yote ya Kiingereza, NIV au New King James Version. Let me show you. For a child is born to us. A son is given to us. The government. What is government kwa Kiswahili? Nijibu basi. What is government kwa Kiswahili? The government we rest on his shoulders. Kwa hiyo serikali inakaa kwenye mabega ya Mungu kwa njia ya Yesu. Biblia inasema Mungu atazibeba serikali zote kwenye mabega ya mwana Yesu. Na serikali kibebwa kwenye mikono ya Mungu aliye salama. Serikali iko kwenye mabega ya Mungu. Haiwezi anguka. Taifa litaangamia. Majambazi hawezi kutuua. Umasikini hautatumaliza. Kwa sababu wako mabegani mwanani. Kama unaipenda Tanzania sema Tanzania oye. So, Mungu amenituma mimi kama muhubiri ni ubiri. Na, na Yesu wangu ndiye amebeba serikali, alafu mimi nisiombe serikali. Is it come come to kichwa? Not come come to kichwa. Now, so serikali zote na ndio maana akitokea serikali inakataa kumwabudu Mungu, iko kwenye shida. Kwa sababu kwa mjibu wa Isaya, serikali zote, madaraka yote, mamlaka yote iko kwenye bega. Watu wa kipolisi wanajua watu wa kipolisi wanajua uh, mwakilishi wa kamanda wa polisi kanda maalum ambaye amemtuma SCP Francis Maro ambaye yuko hapa anajua anachokisema wao madaraka yao yako wapi hata ukimwangaza mabega yake ameshiba kule kweli na Mungu amuongeze kwa jina la Yesu Kwaoni na hakika ile lango jinaizungumza yeye ananielewa kuliko nyie hata waheshimiwa wananielewa. So unapozungumza madaraka au mamlaka yako hapa. Kwa hiyo mamlaka zote kwa tafsiri nyingine ziko kwa Yesu hapa. Ni nani kushauri? Ikiwa wewe ni mtu wa utawala ukamwamini Yesu tunayemhubiri uko salama. Hata naye taka kuchukua cheo chako ila hataweza. Kwa sababu mwenye madaraka hayo ni nani? Ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo madaraka yako unakuwa umebebwa na Yesu. Mtu akitaka kukuangusha, muangushe kwanza Yesu ndiye akuangushe na wewe. 